bir boyunu ana yapay zeka müjdesi diyor. Bunun üstüne konuşacağız ve ana hatlarıyla durumdan bahsetmeye çalışacağız. Bir bakalım ne varmış ne yokmuş. Tabi sadece bunun üstünde de e, durmayacağız. Sizden ricam çok kısa vaktinizi ayırıp kanala abone olup bu videoyu da beğenmenizdir. Lütfen birkaç saniyenizi ayırıp bunları gerçekleştiriniz. Rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Ancak yatırımcılar o detaya dikkat etmeli şeklinde e, ifade ediyor. Yapay zeka faaliyetleri artacak. Yapay zekaların 2023'ün başında ilk bu kadar böyle ciddi bir revaç yakaladığı zaman e, bu konuyla alakalı konuşmuştuk kısa bile olsa. Ve Shiba Inu'nun yapay zeka en yakın zaman içerisinde e, entegre olacağıyla alakalı bunu hatırlarsınız dile getirmiştik. Tabi bu iddia şuraya çıkıyordu. Shiba Inu'nun katalizör avcılığı gerçekleştirmesinden kaynaklanan bir e, olaydı diyebilirim aslında. Durum bu şekilde. Şimdi katalizör avcısı ne demek ve nasıl? Şimdi şöyle bir durum var. E, burada Buradaki olay yani aslında hem iyi bir durumdur kısmen bir kısım da kötü bir durumdur diyebilirim aslında size. Çünkü Shiba Inu şu tarz bir kripto para projesi pek çok şeyin içine girer. Yapay zeka şu anda katalizör ve piyasadaki fiyatlamanın büyük bir kısmını üzerinde barındırıyor. Yani piyasadaki fiyatlama etabı aynı şekilde Büyük bir ölçüde buradan geçiyor. Çok açık ve net bir gerçektir yani bu. Ve büyük bir para çekiyorlar e, piyasaya. Evet. Durum budur. Ve bu da yani Shiba Inu da buna tabii ki olabildiğince entegre olmaya çalışıyor. Mesela Polygon da bunu yapar. Aralarında e, şu tarz farklar bulunmaktadır. Bakınız. Bunu da altını çizeyim ben. Her zaman bu iyi bir durum olmayacaktır. Mesela Shiba Inu pek çok katalizör üzerinde barındır. Mesela web3 alanında çalışmıştır Shiba Inu. Evet. Bunun haricinde yine çeşitli Metaverse üzerinde, NFT üzerinde. Bunların hepsinde çalışmalar yapmıştır. Katman 2 çıkarmışlardır. Buyurun. Zaten yani Shiba Inu. Ama bunların hiçbirinde düzgün bir çalışmaları olmamıştır. Evet. Bu şekilde de e, bir durum söz konusu. O yüzden mesela Shiba'nın başarılı bir katman ikili değil. Ya da Metaverse'ü çok mu başarılı Shiba'nın? Çok başarılı değil. Aslında. E, dolayısıyla bunu da bilmek gerekiyor. Ha, Shiba Inu'nun popülaritesi e, ayrı bir durum. Ayrı bir kavram. Örneğin yine de şunu gözden kaçırmamak lazım. Shiba Inu'ya Vef yani öyle değil mi? Adamlar ortaklık teklif etti. Dünya ekonomik formu. Bu çok büyük bir olay. Bu kripto tarihinde ilk ilktir yani. Metaverse için bu arada ortaklığı teklif ettiler. Dünya ekonomik formu dedi ki şey yapalım. Ee, işte birlikte çalışalım ve Metaverse üzerine çalışma yapalım şeklinde ifade ettiler. Shiba Inu Metaverse'ü Görsel anlamda piyasanın sandbox'tan sonraki açık ara en iyisi. Bak açık ara. Bu şekilde. O yüzden böyle bir ortak şey yapıldı. E, fakat Shiba Inu ekibi sebebi bilinmeyen bir şekilde bunu reddetti. Yani iyi oldukları yönler var, kötü oldukları yönler var. O yüzden Shiba bile olsa hiçbir zaman bir meme coin'i uzun vadeli tutmak yok. Şunu şey yapmayın mesela. Yeni acemi traderlar piyasaya girer şey derler. Hep bak hep olur bu. İşte 5 sene 10 sene falan tamam mı? 5 sene 10 sene işte bunu tutmaktan bahsedin. 10 sene tutsam işte sıfır asa. Bunların hepsi hayal. Böyle bir şey yok. Düzgün bir şekilde sezonluk tutulması lazım. Yani bu sezon faaliyet gösterilsin. Ve e, Kazançlar elde edilip bu boğa sezonunun içinde girişler, çıkışlar yapılması lazım. Shiba Inu'nun iş ortağı BDAIDA ilk sayfasını yapay zeka sohbet robotunun yeni sürümünün kaç önemli güncellemeyle geldiğini durdu. Bu BDAIDA bu arada Shiba Inu'ya ait. Normalde farklı bir proje gibi gözüküyor. Bunlar Shibarium'un 
yapay zekası yani Shibarium'la birlikte ortaya çıkan bir e, projedir. Kendi tokenları vardır. Bet token adında burada. Hatta çıktığı gün fiyatı tam 17 kat değerlendi. Çok da kısa bir e, sürenin içerisinde çıktı. Tam 17x yaptı falan. Sağlam bir fiyat patlamasıydı. Ya yani Durum bu şekilde. Bad idea ay farklı bir proje gibi gözüküyor ama çok çok çok büyük bir ihtimalle e, bu anonim projede bizzat Shiba Inu'nun kendisine e, ait ve bağlı bir proje gibi gözüküyor. Durum budur yani tamam mı? Devam edelim şöyle bir. Bad idea, e, bedin alım mesela bed token'ın ben yine de Alımını çok fazla önermiyorum. Çünkü çok e, açıkçası ön planda olan bir kripto para birimi değil. Yani Shiba Inu ekibi teşvik ediyor. İşte aynı zamanda BED'in borsalarda listelenmesi için teşvikte bulunuyorlar. Ama hani kesin şeyler yok açıkçası. BED IDA yapay zeka botun 4-2 sürümünü yükselttiği duyuruldu. Sürüm çeşitli performans, güncellemeler, özel dinler ve Geliştirmiş bilgi eşleştirme doğruluğu içeriyor diyor. Peki. Diyor ki burada Bad Idea botu Shitoshi Kusama liderliğindeki Shiba Inu geliştirici ekibiyle işbirliği içinde geçen yıl Ekim ayında Telegram'da yer alan bir kanalda başlatıldı. Bu bot kanal kullanıcıların piyasa trendleri hakkında analiz yapmalarına çeşitli ticari stratejilerinin sonuçlarını tahmin etmelerine pek çok şey yardımcı olmak için tasarlandı diye. Yani ne yalan söyleyeyim öyle çok fazla bir şey yok e, açıkçası. E, muhabbeti yok yani. Yapay zeka teknolojilerine erişim sorunsuz ve daha demokratik hale getirmek için e, çıktı ifade ediliyor. Coğrafi kısıtlamaları ortadan kaldırmak Yapay zeka erişim için, şivarın projelerine yardımcı olması için tasarlandı falan filan. Evet. Yani evet, BED'in pazarlaması konusunda Shiba Inu projesi de dediğim gibi. Aynı zamanda burada Lushi'den bahsediyor. Ee, bunun üzerine çeşitli çalışmalar yapıldı, gerçekleştirildi. Ee, devam ediyor bu şekilde. Yani tabii ki almak isteyen alabilir. Herkes özgür ama. Ben çok fazla bedi önermiyorum. Mesela Shiba Inu projesini seviyor ve tokenlarını beğeniyorsanız diğer farklı kripto paralarda da alım yapabilirsiniz mesela. Yani örneğin bonunuz var mı falan bunu da e, sormak gerekecektir. Yani Shipcoin'in haricinde. Yani ona göre tabii ki isteyen alım yapabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup. Videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşçakalın.